మళ్ళీ బాప్తిస్తం గురించి ఒక నాలుగు మాటలు చెప్తాను వినండి మీ అందరికీ తెలిసిన విషయాలు అయినప్పటికీ కొన్ని విషయాలు మార్క్ సువార్త పదహారాజ్యం పదిహేను వచ్చిన ఒకసారి చూడండి అందరూ మార్క్ సువార్త పదహారాజ్యం పదిహేను వచ్చిన మార్క్ సువార్త పదహారాజ్యం పదిహేను వచ్చిన యేసుక్రీస్తు మరణించాడు తిరిగి లేచాడు తిరిగి లేచి ఇక ఆయన రెండో పరలోకానికి ఆరోహణుడు అయిపోతూ చివరిలో చెప్పిన మాట మొట్టమొదటి ఏం చెప్పాడంటే ఇజ్రాయెల్ జనాంగం దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళకి మాత్రమే చెప్పండి అన్న ఆయనే అదే యేసుక్రీస్తు అదే సువార్తలో చివరి మాటలు చెప్పిన మాట మార్క్ సువార్త పదహారాజ్యం పదిహేను వచ్చిన మీరు అంటే యేసుక్రీస్తు దగ్గర శిష్యులు అంటే అర్థం ఏంటంటే నేర్చుకున్న వాళ్ళని అర్థం వాళ్ళకి నేర్పించాడు అండి వాక్యాన్ని వాక్యానికి వాక్యాన్ని నేర్పించాడు వాక్యానికి వాళ్ళని అప్పగించి చివరిలో చెప్తున్న మాట చూడడం మరియు మీరు సర్వలోకంలోకి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి సువార్త అంటే కొరిన్ తెలుగు రాసిన పత్రిక రాసుకోండి అండి చక్కగా మొదటి రెఫరెన్స్ మార్క్ సువార్త పదహారు పదిహేను రాసుకోండి రేపుద్దున్న మీరు ఎవరికైనా చెప్పడానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది మార్క్ సువార్త పదహారు పదిహేనులో సర్వలోకంలోకి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి ఏం చేయమన్నాడు సువార్త ప్రకటించమన్నాడు సువార్త అంటే ఏంటో అక్కడ వల్ల మనకి సువార్త అంటే కొరింత రాసిన పత్రికలో ఉంటే చూడండి మొదటి కొరింత పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం ఒకటి రెండు మూడు వచనాల్లో ఉంటుంది మూడో వచ్చిన రెండో వచ్చిన చివరిలో నేను చదువుతున్నాను నాకు ఇయ్యబడిన ఉపదేశం మొదటి మీకు అప్పగించితే అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారం క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తం మృతి పొందిన సమాధి చేయబడిన లేఖనముల ప్రకారం మూడవ దినమున లేపబడేను ఒకటో వచ్చిన ఉంటుంది సహోదరులను నేను మీకు ప్రకటించిన సువార్త మీకు తెలియపరచుచున్నాను లేఖనముల ప్రకారం యేసుక్రీస్తు మృతి పొందెను సమాధి చేయబడెను తిరిగి లేపబడెను ఇది సువార్త వాక్యం అంతా సువార్త కాదని కాదు మెయిన్ ఏంటండి యేసుక్రీస్తు లేఖనముల ప్రకారం ఏం జరిగిందండి చెప్పండి ఎలా మృతి పొందాడు అక్కడ ఉంది చూడండి ఒకసారి ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా సరే బైబిల్నే నమ్మాలి మనం అక్కడ ఇచ్చారు చూడండి అక్కడే ఇస్తాడు మనకి లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తం మృతి పొందాను ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఎందుకు చచ్చిపోయాడు అంటే ఏమన్నా మనం మన పాపాల నిమిత్తమే మనం పుట్టేటప్పటికి యేసుక్రీస్తు ఉన్నాడండి కాదు ఇప్పుడు మనం భూమి మీద నాకు నలభై సంవత్సరాలు అండి నలభై సంవత్సరాల ముందు యేసుక్రీస్తు లేడు ఇక్కడ కూర్చున్న మనం అందరం భూమి మీద రాకముందు యేసుక్రీస్తు లేడు లేకపోయినా మన పాపముల నిమిత్తం మృతి పొందాను అంటున్నాడు అంటే రాబోయే తరాల కోసం కూడా అది అది మీరు అర్థం చేసుకోండి మన పాపముల నిమిత్తం మృతి పొందాను సమాధి చేయబడిను లేఖనముల ప్రకారం మూడవ దినమున లేపబడిను ఇది స్వార్థ సర్వలోకములకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి ఏం చేయమన్నాడు మన పాపముల నిమిత్తం యేసుక్రీస్తు మృతి పొందాడు సమాధి చేయబడ్డాడు తిరిగి లేపబడ్డాడు మీరు కూడా మీ పాపాలను యేసుక్రీస్తు రక్తంలో కడుక్కుంటే కడుక్కోవడము అంటే బాప్తిష్టం ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళ పాపాలన్నీ కడిగేస్తాడు దేవుడు బాప్తిష్టం తీసుకున్న తర్వాత మనం ఏంటని అర్థం కొత్త జన్మని అర్థం కొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలిన వారి నడుచుకోమన్నాడు ఇప్పుడు సర్వలోకం వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త అంటే లేఖనముల ప్రకారం యేసుక్రీస్తు మృతి పొందాడు మన పాపాల నిమిత్తం మృతి పొందాడు నా పాపాల నిమిత్తం యేసుక్రీస్తు మృతి పొందాడు కాబట్టి నేను బాప్తిష్టం తీసుకుంటే నా పాపాలను యేసుక్రీస్తు ఏం చేస్తాడు కడుగుతాడు ఆయన సమాధి చేయబడ్డాడు ఆయన మట్లో సమాధి చేయబడ్డాడు గుహలో మనం నీటిలో సమాధి చేయబడి ఆయన తిరిగి లేచి పరలోకానికి వెళ్ళాడు నేను తిరిగి లేచి దేవుని కోసం బ్రతికితే క్రీస్తు రెండో రకాల నన్ను కూడా ఎక్కడ తీసుకెళ్తాడు పరలోకానికి తీసుకు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళండి మార్పు పదహారు పదిహేనులో వెళ్ళండి సర్వలోకములకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి ఏసు మన పాపముల నిమిత్తం మృతి పొందాడు సమాధి చేయబడ్డాడు తిరిగి లేపబడ్డాడు మనం కూడా మన పాపములను ఒప్పుకొని బాప్తిష్టం తీసుకుంటే మనం కూడా క్రీస్తు రెండో రాకడలో పరలోకానికి వెళ్ళడానికి లేపబడతాం అని ఏం చేయాలని చెప్పాలి ఓకే మనం చెప్పాం చెప్పిన తర్వాత అవతల వాళ్ళు ఏం చేశారు విశ్వసించారు విశ్వసించిన తర్వాత ఏం జరిగింది చూడండి అక్కడ లోక అదే లోక సవార్త పదహారు పదిహేను నమ్మి బాప్తిష్టం పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును ఎవరైతే నమ్మి బాప్తిష్టానికి వస్తారో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే రక్షింపబడినట్లు రక్షింపబడటం వేరు పరలోకానికి చేరుకోవడం వేరు ఇక్కడ రెండు అర్థాలు ఉన్నాయండి 
నమ్మి బాప్తీస్వం పొందిన వాడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించిన లేదు ఇక్కడ నమ్మి బాప్తీస్వం పొందిన వాడు రక్షింపబడను ఉదాహరణకు నోవాహు కట్టాడు వాడ వాడలోకి ప్రవేశించడం వేరు అదంతా అయిపోయిన తర్వాత వాడిలోంచి బయటికి రావడం వేరు ఇప్పుడు వాడ ఎక్కడం అని అర్థం అండి పెద్ద ప్రమాదం అనేది ఒకటి ఉంది నలభై దినాలు పగలు రాత్రులు వాన పడుతుంది అందరు ఎక్కడికి రండి వాడలోకి రండి మన మరణం ఎప్పుడో తెలియదు క్రీస్తు రెండో రాకడు ఎప్పుడో తెలియదు కాబట్టి మీరు జాగ్రత్త పడి బాప్తీసం తీసుకోండి తీసుకుంటే ఏమైంది ఒకవేళ మనం మరణించినా యేసు వచ్చినా మనం సేఫ్ సైడ్లో ఉంటామని చెప్పడం అనేది జరిగింది ఇంతకీ బాప్తీస్మము అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఏం చెప్పాడండి నమ్మి బాప్తీస్మం పొందిన వాడు రక్షింపబడిన బాప్తీస్మం అంటే ఏంటి బాప్తీస్మం అనేది బ్యాప్టిజో అని గ్రీకు పదం నుంచి వచ్చింది బాప్తీస్మము అంటే అర్థం ఏంటంటే ముంచుట పాతి పెట్టుట సమాధి చేయుట ఎవరిని పాతి పెడతారు ఎవరిని సమాధి చేస్తారండి చచ్చిపోయిన వాళ్ళని సమాధి చేస్తాం చచ్చిపోయిన వాళ్ళని పాతి పెడతాం మరి మనల్ని పాతి పెట్టవలసిన పని ఏంటి లోక సువార్త చూడండి లోక సువార్త చూడండి ఎఫిసి పత్రిక చూడండి ఎఫిసిలకి రాసిన పత్రిక మీరు ఎవరికైనా చెప్పినా కూడా ఈ పాఠం ఎలాగే రావాలి చక్కగా బాప్తీస్వం అంటే అర్థం ముంచటం పాతి పెట్టడం సమాధి చేయటం సమాధి చేయటం ఇందుకు ఎవరిని సమాధి చేస్తారు ఎవరిని పాతి పెడతారు అంటే ఎఫిసిలకి రాసిన పత్రిక చచ్చిపోయిన వాళ్ళని పాతి పెడతారు చచ్చిపోయిన వాళ్ళని సమాధి చేస్తారన్నారు ఓకే రెండు ఒకటి ఎఫిసిలకి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఒకటే వచ్చిన మీరు అపరాధముల చేతనో పాపముల చేతనో చచ్చిన వారే ఉండగా క్రీస్తు ఆయనతో మనలను బ్రతికించను ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరు మృతులు ఎవరు చచ్చిపోయిన వారు ఎవరిని పాతి పెట్టాలి లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అపరాధాల చేత పాపాల చేత ఏమైపోయారంటే చచ్చిపోయి ఉన్నారు చచ్చిన వాళ్ళందరూ తీసుకెళ్ళి ఏం చేయాలి పాతి పెట్టాలి పాతి పెట్టడం అంటే మట్టిలో కప్పెట్టడం కాదు దాన్ని కూడా అర్థం ఉంది నేను చూపిస్తూ చూసుకుని పేతరు రాసిన పత్రిక చూడండి పేతరు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చింది పేతరు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక పేతరు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చింది పేతరు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక అపస్తులు అయిన పేతరు గారు మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన మా మనలో దేవుని యొక్క తెచ్చుటకు అనీతి మంతుల కొరకు నీతిమంతుడైన క్రీస్తు శరీర విషయంలో చంపబడి ఆత్మ విషయంలో బ్రతికింపబడి పాపముల విషయంలో ఒక్కసారి శ్రమ పడిన చదువు దేవుని దీర్ఘ శాంతము ఇంకా కనిపెట్టి చుండినప్పుడు జాగ్రత్తగా అయినట్టు పూర్వము నోవాహు దినములలో ఓడ సిద్ధపరచు చుండగా అవిధేయులైన వారి ఎద్దుకు అనగా చెరగా ఉన్న ఆత్మల ఎద్దుకు ఆయన ఆత్మరూపిగానే వెళ్ళి వారికి ప్రకటించను ఏమని ప్రకటించాడు నలభై దినాలు నలభై రాత్రి పగళ్ళు వర్షం వస్తుంది చచ్చిపోతారు అందరూ దేవుడు జల ప్రాణాలను రప్పించబోతున్నాడు ఊరి మధ్యలో వాడగడుతున్నాడు ఈయన ఊరి మధ్యలో వాడగడతారా ఓ సముద్రం ఒడ్డును వాడగడతారా సముద్రం ఒడ్డును కడతారు సముద్రంలో కూడా కడతాం కుదరదు సముద్రం ఒడ్డుని కట్టి బలంగా తోస్తే నెలల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈయన అక్కడ ఊరి మధ్యలో కడుతున్నాడు వాస్తవం ఏంటంటే ఊరి మధ్యలోకి నీళ్ళు వస్తుంది అది దేవుడు లాజిక్ అని చెప్పాడు చెప్తే వాళ్ళు ఏమన్నారండి ఆ వాడలో కొందరు అనగా ఎనిమిది మంది నీటి ద్వారా రక్షణ పొందిన ఎనిమిది మంది ఎవరు నవాహు కుటుంబ సభ్యులు కొడుకులు కోడళ్ళ మొత్తం కుటుంబాన్ని ఒక్క కుటుంబాన్ని మాత్రమే రక్షించుకోగలిగాడు మరి అప్పుడు బాప్తీస్వం అనేది ఉందండి అప్పుడు బాప్తీస్వం లేదు ఇప్పుడు ఉందా బాప్తీస్వం మనకి అప్పుడు పాపానికి పరిహారం ఏంటంటే జంతువులు బలి ఇవ్వడం ఇప్పుడు బాప్తీస్వం అనేది తీసుకోవడం అప్పుడు ఎప్పుడు చదవడానికి ఎందుకే దానికి సాదృశ్యమైన బా బాప్తీస్వము ఇప్పుడు మిమ్మును రక్షించుచున్నది అనగా శరీర మాల్యం తీసివేయట కాదు కానీ యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానం మూలంగా దేవుని విషయంలో నిర్మమైన మనస్సాక్షిని ఇచ్చి ప్రత్యుత్తరమే ఇప్పుడు దానికి సాదృశ్యమైన బాప్తీస్వం దేనికి సాదృశ్యం నవాహు జల ప్రళయానికి సాదృశ్యం వాళ్ళు నీటి ద్వారా రక్షింపబడ్డారు మనం కూడా నీటి ద్వారానే రక్షింపబడ్డాం ఒకసారి చూడండి వ్యవహాన్ వ్యవహాన్ సోవర్త ఒకసారి చూడండి ఈ బాప్తీస్వం గురించి యేసుక్రీస్తు చెప్పిన మాట బాప్తీస్వం గురించి యేసుక్రీస్తు చెప్పిన మాట వ్యవహాన్ స్వార్థ మూడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన వ్యవహాన్ స్వార్థ మూడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన 
ఒకడు ఉండని అధికారి అంటండి అధికారి వచ్చాడు పగలు వస్తే అందరికి తెలిసిపోద్దని నైట్ టైమ్ లో వచ్చాడు ఒంటరిగా బోధకుడా బోధకుడు అని మేము ఎరుగుదము దేవుడై అతనికి తోడై ఉంటే కానీ నీవు చేస్తున్న కార్యములు ఎవడనో చేయలేడని ఆయనతో చెప్పాను అందుకు ఏసు అతనితో ఇక్కడ ఉన్నాను జాగ్రత్తగా మూడవ వచ్చిన ఒకటి కొత్తగా జన్మించితేనే కాని దేవుని రాజ్యంలో చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానే నేను అందుకు నీకోది ఏమన్నాడు అంటే మొసలి వాడైన మనుషుడు ఎలాగో జన్మించగలడు రెండో మారి తల్లి గర్భ మందు ప్రవేశించి జన్మించగలడు అని నేను అడగగా ఏ సిట్లే నేను ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితే గాని దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపడు ఇప్పుడు నీటి మూలముగా ఆత్మ మూలంగా జన్మించడము అంటే బాప్తి ఇష్టమని అర్థం ఎలా పాతి పెట్టాలి ఇప్పుడు నీటి మూలముగా అంటే నీటిలో పాతి పెట్టాలి ఆత్మ మూలముగా అంటే తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నామంలో బాప్తిస్మిస్తారు కదా అదనమాట ఆత్మ నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే మీరు కొత్తగా జన్మించవలని నీతో చెప్పినందుని ఆశ్చర్య పడవద్దు ఇప్పుడు ఎలా జన్మించాలండి సమాధి చేయబడిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి తిరిగి లేపబడ్డాం యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచి పర్లోకానికి వెళ్ళిపోయాడు మనం తిరిగి లేచి అక్కడ ఉంటాము అంటే ఈ భూమి మీద క్రీస్తు రెండో రాక వరకు మన మరణం వరకు ఉండటం అనేది జరుగుతుంది మరి కొత్తగా జన్మించిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు శిశువుల్లాగా ఉంటారా పెద్దవాళ్ళలాగా ఉంటారా ఎలా ఉంటారో చూడండి పేతురు గారు రాసిన పత్రిక పేతురు గారు రాసిన రెండో పత్రిక మొదటి పత్రిక చూడండి రెండో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన పేతురు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన ప్రభు దయాలుడని మీరు రుచి చూచి ఉన్న ఎడల సమస్తమైన దుష్టత్వమును కపటమును వేషధారణయు అసూయు సమస్త తోషణ మాటలను మాని కొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలిన వారే కొత్తగా జన్మించిన శిశువులు అంటే బాప్తీసం ద్వారా ఎవరైతే నీటిలోంచి బయటకు వస్తారో వాళ్ళు ఎవరితో సమానం శిశువులతో సమానం నిర్మలమైన వాక్యమును పాల వలన రక్షణ విషయంలో ఎదుగు నిమిత్తం ఆ పాలను అపేక్షించడు చిన్నపిల్లలకు పాలు ఎంత అవసరమో బాప్తీసం తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఏమవసరం అండి వాక్యం అనే పాలు అనేది అవసరం వాక్యం అనే పాలు పట్టించి 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 చివరికి ఏం చేయాలి వాళ్ళని మాంసాహారం తినేవాళ్ళలాగా తయారు చేయాలి బలమైన ఆహారం తినేవాళ్ళలాగా తయారు చేయాలంటే అర్థం ఏంటంటే వాక్యం బాగా నేర్చుకునే వాళ్ళు వాక్యాన్ని నేర్పించే స్థితిలో ఉండాలండి ఇప్పుడు బాప్తీస్తం తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాము అంటే పాతి పెట్టబడాలి అని చెప్తున్నాం అవునే పాతి పెట్టబడాలి ఎక్కడ పాతి పెట్టబడాలి అపోస్తుల కార్యాలు ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు అయిపోయిందండి చివరి చివరి రెఫరెన్స్ అపోస్తుల కార్యాలు ఎనిమిది ముప్పై నాలుగు అపోస్తుల కార్యాలు ఎనిమిది ముప్పై నాలుగు ఇక్కడ మీకు చాలా ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరికింది దీంట్లో ఎనిమిది ముప్పై నాలుగు ప్రవక్త ఎవరిని గూర్చేలాగో చెప్పుచున్నాడు తన్ను గూర్చా వేరొకని గూర్చా దయచేసి నాకు తెలిపమని పిలుపుని అడిగాను అందుకు పిలుపు నోరు తెరచి లేఖనములను అనుసరించి అతని ఏసును గూర్చిన సువార్త ప్రకటించిన సువార్త చేశాడు ఏంటి సువార్త క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తం మృతి పొందిన సమాధి చేయబడిన తిరిగి లేపబడి మీరు కూడా దేవుని కుమారుడు అని యేసు క్రీస్తు నమ్మి బాప్తిష్టం పొంది తిరిగి లేపబడితేనే మీకు పరలోకం వెళ్తారు అని విషయం చెప్పడం జరిగింది తర్వాత చూడండి ఏమన్నాడు వారు త్రోవలో వెళ్ళి చూడగా నీళ్లున్న ఒక చోటకు వచ్చినప్పుడు నా పుంసకుడు ఇదిగో నీళ్లు నాకు బాప్తిష్టం ఇచ్చేటకు ఆటంకం ఏమని అడిగి రథము నిలిపమని ఆజ్ఞాపించను ఇప్పుడు బాప్తిష్టం తీసుకోవడానికి పేద పెట్టడానికి ఏం కావాలి నీళ్లు కావాలి ఇది బైబిల్ ప్రకారం చాలా మందికి ఏం అవసరం లేదంటే నీళ్లు అవసరం లేదు వాళ్ళు చిన్నపిల్లప్పుడే జ్ఞాన స్నానం అని చిన్నగా నాలుగు నాలుగు చుక్కలు నీళ్లు చలకరిస్తున్నారు కొంతమంది జెండా కింద నుంచి పైకి వెళ్ళిపోయి బాప్తిష్టం అయిపోయింది అంటున్నారు ఏమండాలండి నీళ్లు నీటిలోనే పాతి పెట్ట తర్వాత అప్పుడు ఏమి అడిగాడండి నీవు పూర్ణ హృదయంతో విశ్వసించిన ఏడల పొందవచ్చునని చెప్పాను అతడు యేసుక్రీస్తు జీవుని కుమారుడని విశ్వసించుచున్నానని ఉత్తరం ఇచ్చాను పిలుపు నపుంసకుడు ఇద్దరు నేళ్లలోకి దిగిరి అంతటి పిలుపు అతనికి బాప్తీస్తం ఇచ్చాను వారు నేళ్లలో నుండి వెడలి వచ్చినప్పుడు ప్రభు అతను పిలుపుని కొనుక్కోబడాను ఇదండి జరిగింది ఇప్పుడు ఎక్కడ పాతి పెట్టబడాలండి నేలల్లో మత్తయ సువార్త చివరి అధ్యాయం చివరి వచ్చిన మత్తయ సువార్త చివరి అధ్యాయం చివరి వచ్చిన పదహారు వచ్చిన చూడండి పదకొండు మంది శిష్యులు చేసి తనకు నిర్ణయించిన గలిలేని కొందరు వెళ్ళిరు వారు ఆయనను చూచి ఆయన ముక్కిరిగాని కొందరు సందేహించరు అయితే ఏసు వారు ఇద్దరు వచ్చి 
పరలోక మందున భూమి మీద నాకు సర్వాధికారం ఇవ్వబడి ఉన్నది కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయుడి ఇక్కడ ఉంది చూడండి యహోవాక్యం మనకు కొంత అచ్చట కొంత ఇచ్చట అంతా ఒక చోట మాత్రం లేదు తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క అక్కడ పిలుపు నపుంసకుడి సందర్భంలో ఇద్దరు నీళ్లలోకి దిగారు బాప్తిస్ ఇచ్చారని ఉంది ఏ నామములు ఇచ్చారు అక్కడ లేదు అది ఇక్కడ ఉంది చూడండి తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామములోనికి వారికి బాప్తిస్మం ఇచ్చచ్చు ఏ నామములు ఇవ్వాలండి ముగ్గురు నామములు ఇవ్వాలి ఇది ఇంకా మీకు ఏమైనా బాప్తిస్తానికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న డౌట్లు ఉన్నా ఒక సహోదరుల్లాగా అన్నయ్యలాగా తమ్ముళ్ళలాగా అడగండి ఏం వద్దండి మీకు కావాలన్నా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని మాటలు చెప్పమన్నా చెప్తా ఇంకోటి బాప్తిస్తం తీసుకున్న తర్వాత పేరు మార్చుకోవటం అనేది బైబిల్కి విరుద్ధం బైబిల్లో ఎక్కడ లేదు పోనీ ఎవరైనా మార్చుకున్నట్టు కూడా లేదు యేసుక్రీస్తు పేరు ఫస్ట్ అదే తీసుకున్న తర్వాత కూడా అది మనం వంద మంది సంగతి అనవసరం మన మార్గం ఎవరో మన రూట్ ఎవరో యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తుని ఫాలో అవుదాం అలా అని యేసుక్రీస్తు పెళ్లి చేసుకోలేదు మనం పెళ్లి చేసుకోవద్దాం కాదు ఏం తీసుకోవాలో ఏది తీసుకోకూడదు ఆలోచించండి ఓకే తర్వాత క్రైస్తవులు ఇప్పుడు మన అందరం హైందవ సాంప్రదాయ కుటుంబంలోంచి వచ్చిన వాళ్ళం కట్టు కొట్టు మంది ఏది మారక్కర్ల మారవలసింది ఏంటంటే బైబిల్లో ఉన్న మాట చెప్పండి మా మారవలసింది ఏంటి మనస్సు తీసుకొచ్చి చెప్పింది ఏంటంటే మారు మనస్సు ఇప్పటి వరకు మన మనసు మొన్న లక్ష్మి చెప్పినట్లుగా దెయ్యం చుట్టూ ఉంది బాప్తిసిన తర్వాత దేవుని చుట్టూ తిరిగి ఇదే మా మారు మనస్సు ఇప్పటి వరకు మన కోసం అందరి కోసం బ్రతికాను ఇక్కడి నుంచి కొంచెమైనా దేవుని కోసం బ్రతుకుతూ 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 పర్లోకం చదివి ఇది మారు మనస్సు మీరు బైబిల్లో చూసుకుంటే కొత్త నిబంధనలో ఎన్నో మాటలు అన్నాయి మారు మనసు మారు మనసు మారు మనసు మారవలసింది మనస్సు ఇంకా మీకు ఏ డౌట్లో ఉన్నా మీరు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అడిగితే నేను మీకు తెలియజేస్తాను ఓకేనా ప్రార్థన చేసి ముగించుకుందాం నాగరాజు ప్రార్థన చేస్తావా ముగింపు ప్రార్థన మన మధ్యలో ఉన్న నాగరాజు చేస్తాడు తర్వాత హరిబాబు అరు హరిబాబు రొట్టె తాక్షరస్ కార్యక్రమం నడిపిస్తాను